అందరికీ నమస్కారం నేను మీ డాక్టర్ రాంప్రసాద్ని యాజ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ అన్ని కేసులు ఒకలా ఉండవండి మాకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసులు ఏంటంటే సక్సెస్ అయినా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసులు బాగా కాంప్లికేటెడ్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏ విధంగా అంటే ఈ చాలా డిఫికల్ట్ సినారియో ఇది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక పేషెంట్కి ఎముకల బలహీనత ఉందనుకోండి మనం ఎన్ని మందులన్నా వాడుతూ ఉంటాం ఎన్ని మందులు వాడినా ఏం చేసినా అది తగిన రిజల్ట్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఎముకలు ఇరిగాయి అనుకోండి ఆ ఎముకలు ఇరిగినప్పుడు మేము రాడ్లు నట్లు స్క్రూలు బోల్ట్లు వేసి బిగిస్తూ ఉంటాం ఎంత ప్రయత్నించినా సరే ఆ పేషెంట్ యొక్క బయాలజీ అంటే శరీర తత్వం అనేది సహకరించలేదు అనుకోండి ఆ ఎముక ఫ్రాక్చర్ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఆ తుక్కోకుండా జరగచ్చు అండ్ ఇంకొంతమందిలో ఒక్కొక్కసారి కీళ్ళు ఐదర్ మోకాలైనా అవ్వచ్చు హిప్ అయినా అవ్వచ్చు తొంటి కీళ్ళు అయినా అవ్వచ్చు మనం ఇలాగ కీళ్ళు ఎరిగిపోతే జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీలు చేస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి ఎముక ఇంప్లాంట్స్ అనేవి బిగించడానికి ఇంప్లాంట్ అయితే పెట్టగలం కానీ ఇంప్లాంట్ని శరీరంలో ఉన్న ఎముకకి అది గట్టిగా తుక్కునేందుకు మనం ఏం చేయలేం అంటే తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది మనం గుర్రాన్ని కొలన వరకు తీసుకెళ్ళగలం కానీ దాని చేత నీళ్లు తాగించడం సో పేషెంట్ యొక్క బయాలజీ అంటే శరీర తత్వం అనేది మనకు సహకరించకపోతే కొత్త ఎముక అనేది ఏ ముందు ద్వారానూ సాధ్యపడదండి అంటే పేషెంట్ యొక్క బయాలజీ అనేది సహకరించాల్సిందే సో ఇలాంటి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఇప్పుడు వస్తున్న అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో దెర్ ఇస్ వన్ మెడిసిన్ అండి ఒకే ఒక్క మెడిసిన్ ఉంది ఈ మెడిసిన్ వల్ల కొత్త బోన్ని రీజనరేట్ చేయొచ్చు అని మనకు సైన్స్ చెప్తుంది సో ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో నేను ఈ వండర్ అండ్ పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ గురించి పూర్తి వివరాలను చెప్తాను అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నట్టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఇన్ ఇండియా లెట్స్ గో ఇన్ ది మెయిన్ టాపిక్ అండి ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయబోయే డ్రగ్ అండి ఇది ఈ మెడిసిన్ అనేది మన బాడీలో తయారయ్యే పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ యొక్క ఎనలాగ్ అంటే ఈ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్ అండి అంటే ఇందులో చాలా అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఈ వన్ టు థర్టీ ఫోర్ అమైనో యాసిడ్స్నే వాళ్ళు తీసుకుని ఒక మెడిసిన్ కింద తయారు చేశారు ఆ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎనలాగే టెరీ పారాటైడ్ అనే మెడిసిన్ ఇదేంటంటే ఒక ఇంజెక్షన్ రూపంలో వస్తుందండి ఇది ఓరల్ ఫార్ములేషన్ అంటే ట్యాబ్లెట్ విధంగా తీసుకునేందుకు లేదు ప్రస్తుతానికి సో సో మెయిన్లీ ఈ టెరీ పారటైడ్ అనే మెడిసిన్కి ఆర్థోబెటిక్స్లో ప్రస్తుతానికి త్రీ ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో ఫస్ట్ ఇండికేషన్ ఎవరైతే హై రిస్క్ ఆఫ్ ఆస్టియోపోరోటిక్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటారో అంటే వాళ్ళకి ఎముకలు పెళుసు బారిపోయి ఎముకలు బాగా వీక్ అయిపోతాయి అంటే మనం తీసుకోరు కనుక మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండి లేదు వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్లో కనుక గ్లూకోకార్టికేట్స్ అంటే స్టెరాయిడ్ మెడికేషన్స్ వాడి ఉంటున్నారు అని అనుకున్నా లేదంటే కీళ్ళవాతం ఉన్న వాళ్ళు కీళ్ళవాతంతో దీర్ఘకాలికంగా బాధపడుతున్నా లేదు అంటే వాళ్ళకి ఇది ఇదివరకు ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రెజిలిటీ ఫ్రాక్చర్ అంటే చిన్నపాటి దెబ్బలకే ఒక ఎముక కనుక ఇరిగితే మెయిడ్ బి అది వెన్నెముక అయినా అవ్వచ్చండి హిప్ ఫ్రాక్చర్ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే ఇది మణికట్టు దగ్గర కొలీస్ ఫ్రాక్చర్ అంటాము అదైనా అవ్వచ్చు సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హూ ఆర్ అట్ హై రిస్క్ ఆఫ్ ఆస్టియోపోరటిక్ ఫ్రాక్చర్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి కనీసం ఒక వన్ ఇయర్ థెరపీ అనేది మనం అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా సెకండ్ ఇండికేషన్ రెసిస్టెంట్ నాన్ యూనియన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్జరీస్ అండి అంటే మేడ్ బి హిప్ ఫ్రా హిప్ ఎముకైనా ఫేమర్ ఎముకైనా టిబి అయినా బాడీలో ఏ ఎముకైనా సరే మనం జనరల్గా ఏంటంటే అడల్ట్స్లో అంటే పెద్దవాళ్ళలో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వయసు దాటిన వాళ్ళు జనరల్లీ సర్జరీస్ అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎముక ఇరిగితే అండ్ ఆ ఎముకల్ని మళ్ళీ మనం ఏంటంటే ప్లేట్స్ కానీ స్క్రూస్ కానీ లేదంటే రాడ్స్ కానీ వేసి బిగిస్తూ ఉంటాం ఇది జనరల్ ఆర్థోబెటిక్స్లో ప్రోటోకాల్ అండ్ మోర్ దెన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి మనం జస్ట్ సర్జరీ చేస్తేనే తర్వాత కొంచెం ఫిజియోథెరపీ చేసుకుంటే క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్లు వాడుకున్నా అతుక్కుపోతుందండి కాకపోతే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి మాత్రం పేషెంట్ యొక్క తత్వం అంటే ఆ బయాలజీ సహకరించినప్పుడు ఆ ఎముక అనేది అతుక్కోదండి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి మనం బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఎముక మొద్దుబారిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఎముక మూలుగుని తీసి అక్కడ పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఇంకో సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అవసరం పడుతుంది సో అలాంటి క్లినికల్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం సర్జరీ అవాయిడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇలాంటి మెడిసిన్స్ 
పనిచేస్తున్నాయండి అంటే టెరీ పారటైడ్ ఇంజక్షన్ అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం మినిమం త్రీ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వాడుతుంటే మళ్ళీ ఆ ఫ్రాక్చర్ సైట్లో కొత్త ఎముక రావటం అనేది మేము చాలా మందిలో చూస్తున్నాము సో అలాంటి రెసిస్టెంట్ నాన్ యూనియన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్ కేసుల్లో కూడా మనం సర్జరీస్ అవాయిడ్ చేసే అవకాశం చాలా ఉందండి ఇంకా థర్డ్ ఇండికేషన్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ కేసుల్లో ఈ జనరల్గా ఏంటంటే మోకాలైనా కానీ హిప్ జాయింట్ అంటే తొంటి కీలైనా కానీ బాగా అరిగిపోయింది అనుకోండి మనం ఇలాగా కీళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ కానీ తొంటి కీలు మార్పిడి కానీ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఏంటి అంటే మనకి ఈ ఇంప్లాంట్ అనేది హెవీగా ఉంటుంది అంటే దీని యొక్క డెన్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో పేషెంటు తన మోకాల మీద బరువు పెట్టాడు అనుకోండి ఈ ఇంప్లాంట్ అనేది లోపల ఉంది సో ఆ ఎముకలోంచి కొంత బరువు వెళ్తుంది ఈ ఇంప్లాంట్ ద్వారా కొంచెం బరువు వెళ్తుంది కాకపోతే మనకి ఫిజిక్స్లో ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఏది అయితే బరువు అంటే సాంద్రత ఎక్కువ ఉంటుందో అందులోంచి ఎక్కువ వెయిట్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందని మనకు ఫిజిక్స్ చెప్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఈ ఇంప్లాంట్లోంచి బరువు అంటే వెయిట్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బోన్లోంచి తక్కువ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఇంప్లాంట్ చుట్టూ ఉన్న బోను స్లోగా వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి దాన్ని మనం సైంటిఫికల్లీ స్ట్రెస్ షీల్డింగ్ అంటారు సో ఈ స్ట్రెస్ షీల్డింగ్ని మనం నిరోధించడానికి ఈ టెరీ పారటైడ్ అనే ఇంజక్షన్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందండి సో ఇమీడియట్లీ ఫాలోయింగ్ అంటే ఒక జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత మినిమం ఒక సిక్స్ మంత్స్ కనుక ఈ టెరీ పారటైడ్ ఇంజక్షన్ చేస్తే కనుక ఈ స్ట్రెస్ షీల్డింగ్ అంటే బాడీకి కొంచెం అలవాటు అయ్యే వరకు ఈ ఇంప్లాంట్ నుంచి వెయిట్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది కరెక్ట్గా జరిగి ఎంత బోన్లోంచి వెళ్ళాలి ఎంత ఇంప్లాంట్లోంచి వెళ్ళాలి అనేది బాడీ అది డిఫరెన్షియేట్ చేసుకునే వరకు ఈ టెరీ పారటైడ్ ఇంజక్షన్ అనేది ఉపయోగపడుతుందండి అండ్ ఇంకొక ఉపయోగం ఏంటి అంటే సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఈ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ కేసుల్లో ఈ మెయిన్లీ అన్సిమెంటెడ్ ఇంప్లాంట్స్ కనుక వేసామనుకోండి అంటే ఇప్పుడు మోకేళ్ల మార్పిడి అయితే ఇది సిమెంట్తో అతుక్కుపోతుంది మనం సిమెంటెడ్ ఇంప్లాంట్స్ వేస్తాము కాకపోతే హిప్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్లు ముఖ్యంగా అన్సిమెంటెడ్ ఇంప్లాంట్స్ వాడతాం సో ఈ అన్సిమెంటెడ్ ఇంప్లాంట్స్ కనుక ఎసిటాబ్లర్ సాకెట్ అయినా అంటే ఈ ఎసిటాబ్లంలో మెటల్ సాకెట్కి అతుక్కోవటం అయినా లేదంటే ఈ ఫెమరల్ స్టెమ్ము ఆ బోన్ మ్యార్ బోన్లో ఉన్న లోపల హాలోలో అతుక్కోవటం అయినా ఏదైనా సరే ఆ ఇంప్లాంట్ అనేది బోన్కి స్టిక్ అవ్వాలి అంటే అతుక్కుపోవాలి అంటే అక్కడ కొత్త బోన్ అనేది రావాలి సో దానికి అంటే ఆ ఇంప్లాంట్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా ఈ టెరీ పారటైడ్ ఇంజక్షన్ అనేది బాగా దోహదపడుతుంది అని మనకి సైన్స్ చెప్తుందండి సో మెయిన్లీ ఈ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ కేసుల్లో కొంత కొంతమందిలో మనం కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి వేళల్లో మనం పెట్టాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళకి అడ్వైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఒక చిన్న స్మాల్ ఇంజక్షన్ రూపంలో వస్తుంది ఎలాగంటే చిన్న ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ చేసుకుంటాం కదా అంటే చిన్న ఇలాంటి చిన్న సన్నపాటి సూదితో స్కిన్కి ఇలాగా జస్ట్ అట్లాగా గుచ్చుకుంటాం కదా అదే విధంగా ఇది కూడా ఈ టెరీ పారటైడ్ అనే ఇంజక్షన్ ట్వంటీ మైక్రోగ్రామ్ డోసుల్లో రోజు కూడా ఒక్కసారి సబ్కుటేనియస్గా అంటే ఈ స్కిన్కి కింద ఇంజక్షన్ అనేది చేసుకోవాలి ఇది ఏమాత్రం నొప్పి ఉండదండి దీన్ని మనం ఏంటంటే ఒక ఇంటర్మీడియంట్ పల్స్డ్ థెరపీ అని అంటాం ఈ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎనలాగ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఒక గుణం ఉందండి ఇలా ఇంటర్మీడియంట్ పల్స్డ్ థెరపీలో ఇస్తే మాత్రమే ఇది కొత్త బోన్ని అంటే అక్కడ బోన్ నుంచి మళ్ళీ బోన్ని రీజనరేట్ చేసే తత్వం అంటే బయాలజీని అది తయారు చేస్తుంది అది కంటిన్యూస్గా ఇచ్చామనుకోండి అంటే ఇన్ఫ్యూజన్ లెక్కో ఎక్కువ డోసుల్లో ఇచ్చామనుకోండి అది ఏమాత్రం పనిచేయదు అది రివర్స్లో పనిచేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో సరిగ్గా వినండి అది టెరీ పారటైడ్ అనేది కేవలం ట్వంటీ మైక్రోగ్రామ్ డోస్ ఇది మీటర్ డోస్ వస్తుంది ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నా మీకు ఎక్కువ రాదు ఆ పెన్లోంచి బయటికి అనేది రాదండి సో ఎవ్రీ డే ట్వంటీ మైక్రోగ్రామ్ డోసు సబ్కుటేనియస్ ఇంజక్షన్ ద్వారా చేసుకోవాలి మినిమం ఏంటంటే మనం సిక్స్ మంత్స్ టైం ఇస్తాం సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మ్యాక్సిమం వన్ ఇయర్ వరకు తీసుకోమని చెప్తాం ఈ వన్ ఇయర్ తర్వాత మనం కనుక ఆ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ అంటే మాయే పాత యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉన్నాయండి ఈ బిఎండి అనేది ఎలా కొలవాలి దీనిది టీ స్కోర్ అనే ఎలా చూడాలి అండ్ దానికి స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ డెక్సా ఎక్విప్మెంట్ దాని గురించి కూడా వీడియో నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దే కెన్ గో డైరెక్ట్లీ దేర్ సో ఈ వన్ ఇయర్ తర్వాత 
ఈ డెక్సా స్కాన్ అనేది రిపీట్ చేస్తే కనుక మనకి టీ స్కోర్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుందండి జరుగుతుంది జనరల్గా ఈ టెరిపారిటెడ్ ఇంజక్షన్ ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి పెద్ద ఏమి ఉండవండి కాకపోతే పేషెంట్కి ఈ చిన్నపాటి చిన్న ఇంజక్షను రోజు చేసుకోవటం అనేది అది కొన్ని రోజులు అలవాటు అవ్వటానికి టైం పడుతుందండి అండ్ రెండోది ఒక స్మాల్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్ అనేది ఈ మెడిసిన్ అనేది కొంచెం కాస్ట్లీ మెడిసినే కొంతమంది మాత్రమే ఎఫోర్డ్ చేయగలరు బట్ నిజంగానే మీరు ఎఫోర్డ్ చేయగలరు అని అనుకుంటే ఈ మెడిసిన్ వల్ల రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా అద్భుతంగా ఉంటున్నాయండి సో ఐ థింక్ ఈ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేసినట్టు ఇది మే ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ గాను కొన్ని కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ సినారియోస్లో సర్జరీస్ అనేవి అవాయిడ్ చేయడానికి తర్వాత మేం చేసిన సర్జరీస్కి మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి ఇలాంటి ఈ టెరిపారిటి ఇంజక్షన్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి సో ఫైనల్గా ఐ థింక్ దిస్ వీడియో హ్యాస్ గివెన్ యూ సమ్ మెసేజ్ అబౌట్ టెరిపారిటైడ్ ఇంజక్షన్ సో ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దాన్ బై మై డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్